Hi guys, this is Monet and today ang gagawin ko is isi-share ko sa inyo yung experience ko sa aking N400 interview which is the naturalization interview ang ating American citizenship interview. So, ano ang gagawin ko ngayon is step by step para may idea kayo, bibigyan ko lang kayo ng idea kung uh, ano yung ano ang gagawin doon sa uh, sa mismong building at sa mismong interview. So, first, pag dapat pupunta ka doon 30 minutes bago ang iyong interview time. So, pumasok kami doon. Pumasok ako doon ng 2pm. So, sa, sa, sa building. So, pinapasok ako. Ang unang gagawin is, doon sa may door, merong officer na mag, magsasabi sa'yo na maglaline ka at ipapabasa sa'yo yung about sa COVID-19. Kung may mga symptoms ka, pabasahin mo yon Tapos, kung wala, papasukin ka na diretso sa may doon sa scanner. So, scanner, sa scanner naman is, is ka, i, tatanggalin mo yung bag mo, ilagay mo doon, ang sasabihin ng officer sa'yo, ilabas mo yung cellphone, at of course, may dala tayong car key, diba? So, yung mga susi, dapat ilabas mo, ilagay mo din doon sa, sa may, ano, may box na plastic kung saan mo ilag nilagay yung bag mo. So, basta ilabas mo lang yung phone at saka susi. At saka, tanggalin na rin yung shoes, pati yung shoes, ilagay doon sa scanner yon So, pag natapos na sa scanner, meron na namang isang officer na sasabihin sa'yo na, Uh, may interview ka, yes. Tapos, sasabihin niya sa'yo kung ano, uh, anong elevator ang papasukin mo at kung sasabihin niya sa'yo yung mga pupuntaan mo. Kasi maraming pasikot-sikot sa taas eh. Mga ano. Pero, sa 6th floor ka. 6th floor, i-click mo dun sa elevator. Diretso ka na dun. Tapos, diretso lang tapos merong officer na naman doon sabihin mo na I have appointment this blah 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 I have appointment to at 2 p.m. I have an interview appointment sabihin mo at sasabihin niya sa iyo dapat dapat ano uh, 15 minutes bago yung time ng interview mo babalik ka dito para mag-check in so pe sasabihin niya sa iyo na doon ka muna sa sa room, waiting room. So, kasama ko si Bal, yung aking asawa. So, kasama ko yung asawa ko. So, dun, na, doon sa waiting area na yon marami, kas, marami kang kasama na nag-wait din. So, yung iba, ta, tatawagin ka ng interviewer mo, yung mga naka-check-in na, pwede ka pumunta doon sa waiting area para hintayin na lang yung kung sin yung kung sino yung mag-interview sa iyo lalabas sila tawagin nila yung apelyido mo para sumama ka sa kanya so ako ah, bago mag 15 minutes ah, bumalik agad ako tu tu tinawag kami nung officer na yung mga hindi pa naka-check-in mag-check-in na kayo so nag-check-in pumasok doon sa check-in window number 1 sasabihin sa iyo na ang gagawin sa iyo is i-check nila yung temperature mo, gaganyan ka lang. May gaganyan ka lang, check lang yung temperature mo. Tapos, ibigay mo yung interview letter mo doon sa, sa, sa window number one, i-check niya yung ano mo, na may interview ka, tatawagin ka na, and then kukunin niya yung interview letter mo, tapos pauupuin ka, mag, and then after nun, doon ka lang sa upuan, maghintay ka lang, maghintay ka lang kung hihintayin mo lang yung tawag ng mag-interview sa'yo. Okay? So, nung natawag na yung pangalan ko, siguro mga 40 minutes ako naghintay. Mga ganun. Ganun. Kasi medyo matagal-tagal din yung ano eh. Ano kasi eh. First come, first serve. Mga ganun. So, ako, hintay ako. And then, nung time na may tumawag na sa akin, katalasan. Ganun. Tawagin yung apelyado mo. Tapos, So, susunod ka dun sa interviewer, sunod ka sa room niya, syempre mag-hi, hello ka, sad good, good afternoon ma'am. Tapos, diretso ka, and then paupuin ka niya, tapos, ang, 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 through my, ano, my experience, ang ginawa niya sa akin, tinanong niya muna yung history question. So, these are the six questions na tinanong niya sa akin. 
which is number one what did the declaration of independence do what did the declaration of independence do and uh, announce our independence from great britain yan and then number two who is the governor of your state now which is our governor in california is gavin newson and then number three there were 13 original states named three so new hampshire new jersey at saka new york number four name one war fought by the united states in 1800 which is the answer is civil war no mali ako kanina and then eto na pala yung number five number five is who did the united states fight in world war ii and the answer is Japan, Germany, and Italy. And then number six, why does the flag has 50 stars? Ayan, so, ang sagot ko dun is because each star represent a state. Yun ang sagot ko. And then, after nun, tapo na sagot ko lahat ng tanong niya. And then, tinanong niya sa akin, nagtanong siya ng personal question like, what is your birthday? Yung address mo. Tinanong niya sa akin yung address mo. Tapos, tinanong, nakita niya rin na nag, I work um, as a IHSS provider. So, nag-work ako sa government teams as a caregiver. So, tinanong niya kung kaano-ano ko yung inaalagaan ko. Ganon. Tapos, tinanong niya din yung ano, yung tinanong na niya din kung uh, yung tax namin. So, magdala lang kung may asawa kayo, magdala lang advice ko lang magdala, magdala kayo ng joint documents ng inyong asawa kasama yung like bank bank statement tax return something like that as long as joint kayo magdala lang kayo for sure para sure na kung tatanungin sa yo sa inyo meron kayong dala di ba so yun ang tinanong sa akin tapos al, na, nakita niya rin na nag i travel i travel out outside the united states which is we went to mexico for a, a, a ano for a trip for a nag ano kami nag cruise ship kami sa mexico for for one week so nakita niya yan sabi niya yes i i did travel outside the united states uh, with the family sabi ko naman eh nakita niya naman yun so okay na yon tapos Ang dito sa yes or no, yes or no question. Kasi after ng, meron kasi naman yes or no, yes or no question eh. So, dito naman sa yes or no, yes or no question, this one, isa lang ang tinanong sa akin dito. Ang tinanong lang sa akin dito is, the question is, do you support the constitution and form of the government of the United States? And I said, I support the constitution, yes. So, yun lang ang tanong sa akin doon dito sa yes or no question. So, anin dito sa history question and then isa lang dito sa yes or no question. Yun. And then, after nun, ang eto naman sa reading and writing test, ang, ang, ang pinabasa naman sa akin is, where is the White House? The question is, where is the, the White House? So, ang sinulat ko doon, dapat tama yung pagsulat natin. Kung ma malaking letra, dapat malaking letra, ganun. So, ang, ang pinasulat sa akin is, can you write this uh, sentence? And then, i-write ko din, ipa-write sa'yo doon sa tablet, may tablet, doon mo i-write yung sentence na sasabihin sa'yo. So, ang sinabi sa, ang sentence is, The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. So, ito yung pinaright sa akin, The White House, which is, T is big, White House, W, bold letter, House, the uh, H, bold letter, is, and then Washington, D.C., W, uh, bold letter, and then D.C. is dapat dalawang bold letter. So, the White House is in Washington DC yun ang pinaright sa akin and then after nun marami na siyang kiniklik click click wala nang tanong tanong pa and then binigay na sa akin yung aking uh, paper na ganito din itsura niya na nakalagay na yung o taking ko which is April 29 
uh, Thursday. So, today yung aking interview, tomorrow is Wednesday. Tapos, the Thursday, yun na ang ating, aking o taking. So, mabilis lang na mabilis, mabilis lang. Di Maybe depende sa inyong application kung may mga ano kayo, may mga questions, questions kayo. So, sa inyong mga papers, so siguro doon kayo magtatagal. Pero sa akin, medyo mabilisan lang, saglit-saglitan lang. Kasi nga, wala nang masyadong komplikado sa aking, ano, sa aking application. So, nakapasa ako. Yes, guys, finally, uh, finally, yung pinakihintay kong interview natapos na rin at citizen na tayo. Congrats to me at saka good luck sa mga mag magi interview dyan. Kaya nyo yan. You can do this. Mabilis lang. Wala masyadong pressure. Siyempre, natural lang na ma-nervous tayo. Pero, okay, pagdating nyo na doon sa interviewer, hindi na kayo mani-nervous kasi yung iba mababait. Um, pero yung akin kasi medyo hindi masyadong happy yung nag-interview sa akin. Pero at least, I did pass and thanks God. Thank you din sa nag-interview sa akin. Thank you. Thank you sa aking asawa na nag, nag ano sa akin, nag um, sama-sama sa akin na napaka-supportive. So, yun guys, ang aking experience, ang aking advice lang, uh, basahin nyo tong yes or no questions. Basahin nyo lang to kasi may mga officer na tatanungin lahat sa iyo yan. And then, mag-practice kayo, pumunta kayo sa YouTube, at tingnan nyo yung written test. May magkakakuha din kayo ng idea dun kasi iba-iba kasi yung tatanungin nila. Ipaparid nila sa iyo, tapos iba-iba yung ibibigay nila sa iyo na i-write mo. So, iba-iba. Um, I'm just blessed na napakadali lang nung written test ko, no? Tapos, make sure read all the ha, 100 questions. And, of course, may mga answers na dyan. Read this kasi they will get um, randomly. Kukuha sila dito randomly ng mga questions. At ia-ask yun sa'yo. So, thank you for watching! yun lang, yun lang, yun lang, good luck sa inyo and God bless, you can do that kaya nyo yan, kung nakaya ko kung nakaya ng iba, kaya nyo rin yan, okay, so, thank you